ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നോഫിയസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബീഫ് കറിയൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം മിച്ചം വരുന്ന ബീഫ് കറി കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കട്ട്ലേറ്റ് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ അവർക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബാക്കി വന്ന ഇറച്ചിക്കറിയിൽ നിന്നും ബീഫ് എടുത്ത് മിക്സിക്കകത്ത് അരച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായി ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞത് വേണം ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസിലെ സവാള അരിഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സവാള ഒക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം സവാള ഒക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി കിട്ടണം പൊടികളുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കണം എല്ലായിടത്തും തന്നെ മസാല ഒക്കെ എത്തണം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാൻ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് എല്ലാം കൂടെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ പീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മിക്സ് കൊണ്ട് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തതാണ് ഇനി ഞാൻ ഓരോ കട്ട്ലേറ്റും മൈദാ പൊടിയുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മൈദാ പൊടിയുടെ ബാറ്ററിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ പച്ച മുട്ട അടിച്ച് അതിൽ കട്ട്ലേറ്റ് മുക്കി എടുത്താലും മതിയാവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈദാ പൊടിയുടെ ബാറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും മൈദാ പൊട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി മുക്കി ബ്ലഡ് കംസ് റോൾ
ഒരു സൈഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഇവിടെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് തോരിയെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ബീഫ് കറി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ മടുപ്പുള്ളൂ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന ബീഫ് കറിയുടെ ബീഫ് ഭക്ഷണങ്ങൾ എടുത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ലേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റാണ് ബീഫ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ കഴിച്ചോളും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലെത്തിക്കുക ഓഫീസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ